a la captura, entrega pactada, acuerdo de, de rendición o como la llamen, porque la verdad es que todavía hay muchos huecos eh, de, de Joaquín a Guzmán López y, e Ismael El Mayo Zambada. Ha generado insistentes rumores y volcado la atención sobre el futuro del cártel de Sinaloa y la previsible reconfigura, reconfiguración de sus liderazgos, sobre todo de la célula de los chapitos que controla Iván Archivaldo Guzmán Salazar. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que el gobierno de Estados Unidos ha entregado algunos datos sobre los hechos del pasado 25 de, junio, de julio en una pista privada en Santa Teresa, Nuevo México, que no en El Paso, hay que aclararlo eso. Este, Santa Teresa es una comunidad pequeñita que hace frontera entre Nuevo México y, y Texas. Y, pero toda eso fronteriza con Ciudad Juárez. Este, ha dicho que se ha entregado información, aunque todavía es muy incompleta. Si hubo una especie de acuerdo entre personas en reclusión y entre personas en libertad, es decir, entre los chapitos, Ovidio Guzmán López, que está preso, y Joaquín Guzmán López para entregarse a Estados Unidos, este, todavía hay... Uh, hay, hay, hay muchos huecos, hay, yo digo no huecos, hay boquetes. Y eso ha generado especulaciones, rumores uh, sobre las relaciones uh, a policiales México-Estados Unidos, las relaciones de inteligencia. La realidad es que la entrega, eh, este, la caída de Ismael Zambada García y del chapito Joaquín Guzmán López ha abierto, ha hecho que pongamos el enfoque de las noticias. En, en el cártel de Sinaloa y el futuro que puede, que, que puede tener eh, eh, este, y, y el impacto que va a tener en la organización si el Chapito Ovidio, eh, cuyo juicio, Ovidio Guzmán López, cuyo juicio inicia, no recuerdo si el último día de septiembre o el primer día de octubre, si, si él se acoge a la figura de testigos protegidos, eso va a ser como una bomba. Eso va a ser como una bomba porque este, va a tener o a tener un impacto en la configuración del cártel de Sinaloa. Abiertamente, este, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero recuerden, el cártel de Sinaloa tiene cuatro grandes células. Una, la del Mayo Zambada. La del Mayo Zambada. Eh, la otra, la de Aureliano Guzmán Loera, que es un tipo escurridizo, un capo hermano y socio del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada. La otra célula o facción del cártel de, de Sinaloa o cártel del Pacífico, como también se le conoce, es la de los chapitos. Y la otra célula, la de Rafael Caro Quintero. ¿Cómo se va a reconfigurar? No lo sabemos. No lo sabemos, pero ¿qué se va a reconfigurar? Claro que sí. La cuestión es, ¿qué puede hablar o qué pueden hablar Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín? Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a contar sobre sus hermanos? ¿Qué va a contar Ovidio sobre la organización de los Chapitos, sobre la organización uh, de, de, del cártel de Sinaloa? ¿Qué van a contar Ovidio y Joaquín? Nadie lo sabe. Si negociaron, es eh, claramente que el gobierno de Estados Unidos va a exigir información, va a querer información. Mucha de esa información ya la tiene. Se supone que Joaquín Guzmán López es informante de hace tiempo de, 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 de las autoridades de Estados Unidos, de la DEA específicamente, pero este, una cosa es lo que le pueda dar como informante desde México y otra cosa es la información que le ofrezca sobre cómo operan las células, todas las cuatro células del cártel de Sinaloa, cómo operan sus hermanos, cómo, opera Rafa, o cómo operaba Rafael Caro Quintero, cuya célula, el cártel de Caborca, está muy dis disminuida. Así que todo eso hace atractivo el tema de, 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 de la caída de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López fue enviado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago, a donde estaba su hermano, o sea, a donde estaba su hermano Ovidio. El Mayo fue trasladado a una 
Corte en te Federal en Texas, pero se sabe que hoy o en los próximos días será enviado a, a Nueva York. Así que el nuevo destino del Mayo Zambada sería, sería la Corte Federal de Estados Unidos en Brooklyn. El nuevo juicio para el Mayo Zambada está programado o previsto para el 9 de septiembre. En el mismo tribunal a donde se condenó a cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán, a su compadre. Informes de, del periodista Armando Hernández del periódico La Opinión de, de Los Ángeles uh, detallan que la noche de, 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 del martes eh, el destino de, de, del Mayo Zambada sería similar al de su compadre y socio fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, Nueva York. El, así que el capo, el capo Ismael en Bayo, el Mayo Zambada, fundador y compadre de, del Chapo Guzmán, sería trasladado de, de, del paso a Nueva York para enfrentar este, al juez Brian Cogan, viejo conocido de los mexicanos porque llevó el caso del Chapo Guzmán, llevó el caso de Genaro García Luna y ahora llevaría el caso de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez, abogado defensor del Mayo, confirmó el, el traslado, aunque dijo que no se ha concretado ninguna fecha en la que el capo de la droga sería enviado a Nueva York. Pero se sabe que ya hay una, por lo menos 19 acusaciones pendientes que esperan a, a El Mayo Zambada allá en Nueva York. Eh, pero a falta de la confirmación oficial y los detalles de dicho traslado, Revelaciones periodísticas uh, de Armando Hernández describen que el Departamento de Justicia decidió enviar al Mayo a Nueva York porque sienten que el caso es más sólido allá y están preocupados por uh, problemas de seguridad que involucrarían la presentación del de Mayo Zambada en el paso. En el paso temen que sicarios de, de, del cártel de Sinaloa o pistoleros a la a, a sueldo del cártel de Sinaloa pudieran entrar el paso y pudieran eh, conspirar para liberar a este capo. Yo no creo que se vaya a dar, pero de confirmarse el traslado de, de, de Ismael El Mayo Zambada, todo indicaría que el juez que supervisó el caso de, de Guzmán Loera llevará también ese proceso de, de, del Mayo Zambada. Y la revelación del traslado de Ismael Zambada, de Ismael El Mayo Zambada, a Nueva York, llega justo cuando el gobierno mexicano describe la captura del Mayo en Estados Unidos como resultado de un acuerdo entre Washington y los chapitos, sobre todo Joaquín Guzmán lo era, y Joaquín Guzmán López, disculpe, lo era, es el papá. Este, y y Ovidio Guzmán López. Apenas hace unos días la jueza federal en Texas, Kathleen Cardón, apuró la primera audiencia del narcotraficante del cártel de Sinaloa que duró menos de 10 minutos. Y tras preguntar al Mayo Zambada si estaba consciente del proceso que enfrentará, el capo mexicano se limitó en silla de ruedas efectivamente a decir que sí. Mientras escuchaba los argumentos de la jueza, quien le explicó los cargos que enfrentará por tráfico de drogas, y lavado de dinero, que son como 19. Y la jueza clasificó este caso como inusual y complejo y descartó que el proceso contra el mayo vaya a ser un caso rápido de juzgar, un caso expedito por la complejidad que representa a la la personalidad y todo lo que carga atrás la historia delictiva criminal de El Mayo Zambada. Así que se programó la próxima audiencia para el 9 de septiembre, pero hoy hay informes periodísticos de que esta audiencia del Mayo Zambada se, realía, o se realizaría o podría realizarse en la, la Corte Federal en Nueva York, a donde se juzgó o se llevaron los casos de El Chapo Guzmán y de Genaro García Luna. ¿Esto a qué va a obligar? Pues mire, esto eh, de llevarse allá al caso se reconfiguraría incluso eh, la posición de Genaro García Luna. Porque si hay alguien que tiene 
informes explosivos sobre Genaro García Luna y sobre Felipe Calderón Hinojosa es el Mayo Zambada. Así que esto obligaría a, a cambiar las estrategias de Genaro García Luna. El Mayo Zambada es un tipo explosivo, es un tipo que guarda todos los secretos desde la fundación del cártel de Sinaloa en 1987, ¿eh? porque luego hay gente que dice más atrás, no, el cártel de Sinaloa como tal, el cártel de, de Pacífico, del Pacífico, se formó en 1987 con cuatro personajes. Juan José Esparragosa, el Azul, un capo que fue siempre muy discreto, que ni siquiera nadie sabe dónde está encerrado. Este, Luis Héctor, el Güero Palma, o Luis Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán. Es, ellos cuatro dieron origen al, al, al actual cártel de Sinaloa. Así que si hay alguien que conoce los secretos sobre cómo negoció el cártel de Sinaloa con los presidentes a Carlos Salinas de Gortari en 1987, este, y con el presidente con Miguel de la Madrid, que terminó el gobierno en 88, con el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, con Vicente Fox, con Calderón o con Peña Nieto, es el Mayo Zambada. El Mayo tiene historias sobre todo, so, informes sobre todos estos, estos personajes, cuánto recibieron, cuánto les entregaron, a dónde lo recibieron. Este... ¿Cuánto, ¿Cuánto puede afectar? Pues los conoce a todos. Hay, por ejemplo, informes uh, fundamentales que dio a conocer Vicente Zambada Niebla, su hijo, como informante de Estados Unidos, de que el cártel de Sinaloa, ya con el mayo a la cabeza, tenía en su nómina secreta, en su nómina secreta, a, a Genaro García Luna. Y ya hay informes sobre cómo negoció con el gobierno de Felipe Calderón. Así que la, el traslado del Mayo Zambada a Nueva York obligaría a Genaro García Luna a replantear todo lo que ha pasado en el narcotráfico de este país a partir de 1987. ¿Sí? Le, ya le abarcaría a cuántos presidentes, Miguel de la Madrid Hurtado, que autoriza la creación de ese cárcel, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, que negocia con ellos a través de Guillermo González Calderón y que es un policía, que fue un policía que fue tan poderoso como Genaro García Luna, conoce los secretos de, del hermano de Carlos Salinas de Gortari, de Raúl Salinas de Gortari, conoce los secretos sobre cómo operaba la familia política de Ernesto Cedillo Ponce de León, yo se los he comentado, está bien, hay evidencias muy sólidas de que el papá de la esposa de... de, de de Ernesto Cedillo, ni la Patricia Velasco de Cedillo, el papá y los hermanos controlaban el cártel de Colima y todos esos informes los tiene quien el Chapo Guzmán, eh, discúlpeme el Mayo Zambada, que es un tipo metódico, es un tipo estudioso es un tipo que aprendió a estar bajo las sombras o atrás del escenario, es un tipo que sabe cómo negoció eh, Genaro García Luna en el gobierno de Vicente Fox Quesada, como algunos generales en el gobierno de, de Vicente Fox negociaban y estaban en la nómina del cártel de Sinaloa y claro de, 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 de Felipe Calderón Hinojosa de, de, de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa así que el traslado a, de Ismael El Mayo Zambada a Nueva York puede ser explosivo no solo para el cártel de Sinaloa puede ser explosivo para todos estos presidentes que de una u otra forma estuvieron involucrados en la formación, desarrollo y consolidación del cártel de Sinaloa y en la gran cadena de corrupción eh, de funcionarios mexicanos. ¿Cuándo lo van a trasladar? No lo sabemos, pero eh, en la medida que pasan los días, ah, la caída, rendición pactada o ah, entrega este, de, de El Mayo Zambada va a ser explosiva para el cártel de, de Sinaloa. ¿Hasta dónde...? Eh, lo van a aguantar, hasta dónde va a ser mire, la verdad es que nadie sabe pero hoy prácticamente toda la prensa toda la prensa está inmersa o metida en el caso de, de Ismael Zambada a García este, eh, Raimundo Riva Palacio, todos la verdad, todos van a aprovechar ese caso para, 
para golpear o para crear una narrativa, para lo que sea. El Mayo Zambada no es cualquier cosa, es el capo más importante del momento, es el capo más buscado, o por lo menos lo fue hasta el día de su caída, el capo más buscado en el mundo que logró hacer del cártel de, de Sinaloa una organización que opera en 100 países, en 100 países, 99 además de México, en 100 países es un capo que logró que los uh, narcotraficantes mexicanos produzcan droga en Colombia y es un capo que eh, opera su organización como una gran empresa que tiene por lo menos 30 mil 30 mil empleados 30 mil, ¿qué empresa tiene 30 mil en el mundo? Claro, yo digo esto tiene que ser a fuerza o con la, con la complicidad de la DEA, pero ¿hasta dónde va a llegar? No lo sabemos la verdad es que yo les decía, si es explosivo y el traslado a Nueva York será todavía más explosivo ¿por qué? Pues es el único que puede eh, documentar con evidencia cómo y cuándo Genaro García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa. Y Genaro García Luna va a tener problemas, porque recuerden, eh, ¿qué pasa con Genaro García Luna? Primero, tiene solo un jefe directo, o tenía un jefe directo. Yo digo que era su socio en ocasiones, su socio Felipe Calderón Hinojosa, pero tiene mucho que perder, ¿por qué? Porque tiene una esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, tiene dos hijos, Luna y Genaro Jr., que hoy gozan de los dineros mal habidos de, de Genaro García Luna, no solo los 750 millones de dólares que le entregó el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, no. Linda Cristina Pereira Galvez, desde 1992, es la mujer que controla todos los ingresos ilegales e irregulares del grupo de Genaro García Luna. Así que va a tener que replantear su estrategia. Este, recuerden su, la audiencia de su la audiencia final de, de su juicio, la audiencia para, para dictar sentencia o para anular el juicio pasado será en octubre, pero va a tener que replantear todo. La caída de Ismael Zambada García, que no tanto la del chapito Joaquín Guzmán López, va a ser fundamental en la reconfiguración de la historia, la, 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 la reconfiguración de la historia del narcotráfico en este país. ¿Por qué? Porque él es un hombre que la ha vivido, por lo menos desde finales de 1970, eh, está involucrado en, en el narcotráfico. Y a partir de 87, ya como capo, sino un gran capo, este, eh, participó en la entrega de dinero a los gobiernos de todos esos presidentes de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Seis presidentes. Ha sobrevivido a seis presidentes. Y es un capo que, este, que creó una empresa, una gran empresa. Se supone hoy, de, de acuerdo con los informes que circulan desde Estados Unidos, ¿eh? que eso los puede hacer solo circular la DEA, tiene una riqueza equivalente a 16 mil millones de dólares. ¿Es mucho? Bueno, pues nada más hay que recordarle que su hijo, su hijo... Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, cuando llegó a un acuerdo como informante de Estados Unidos, uh, firmó y se comprometió a regresarle, a entregarle al gobierno de Estados Unidos 1.600 millones de dólares. En eso, eh, esto era parte de la riqueza del Vicentillo, de Vicente Zambada Niebla, Niebla 1.300 millones de dólares entregarle. El resto se lo, van a, a, se lo va a quedar, lo puede disfrutar porque ya está en libertad. ¿Cuánto dinero tiene Ismael El Mayo Zambada que empezó una carrera en los 70 y como capo en los 80? Ah, la gente en la DEA calcula que tiene, que son informes que ellos mismos han divulgado, ¿eh? Que han divulgado para qué? Que es el dinero con el que se, va, se van a quedar. Tiene una riqueza similar a la que tenía Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Y la riqueza que tenía Amado Carrillo Fuentes documentada por las autoridades judiciales de Estados Unidos era de 16 mil millones de dólares. ¿Cuánto dinero tiene? No lo sabemos. ¿Cuánto dinero maneja el narcotráfico en este país? Hace por lo menos uh, en 2008, cuando escribía mi primer libro, eh, el Cártel de Juárez, eh, Hacienda me entregó informes de que en esa época el narco manejaba a dinero negro, que así se le llama, dinero negro, 
por un cerca de cercano a 50 mil millones de dólares anuales. 50 mil millones de dólares anuales que obtenían los cárteles mexicanos. Claro, todo ese dinero se iba al extranjero. ¿Cuánto manejan hoy? Por lo menos 100 mil millones de dólares. ¿Es mucho? ¿Es una barbaridad? ¿Es poco? Es el negocio más grande del mundo. Así que el narcotráfico como tal, que, al que hoy se suma como crimen organizado, recuerden en algún momento, hasta los 80, los cárteles mexicanos eran esos cárteles dedicados al narcotráfico. En el proceso, en los 90 y a los 2000, cambia, sobre todo en 2006, ya es consolidado como crimen organizado. ¿Por qué se le denomina crimen organizado? Porque se suman ingresos por extorsión o cobro de piso, por trata de personas, por trata de indocumentados, uh, por negocios alternos como el control de sindicatos, el control de, de manejo de desechos, el control de exportaciones clandestinas de acero a China, es decir, el control de de extorsión a aguacateros, a productores de limón, eh, es decir, el, eh, a grandes mineras. El, 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 eh, los cárteles dejan de ser esos cárteles para convertirse en mafias cuando controlan más negocios, sobre todo el de la extorsión. Y ya lo decía el presidente, es algo que no se ha podido uh, controlar. Así que el Mayo Zambada conoce, es la historia del narcotráfico en este país. Ismael, el Mayo Zambada García, es la historia del narcotráfico moderno, que es cuando la gente empieza a descubrir en los 80, empieza a descubrir que tenemos a narcotráfico. Yo les he dicho, en este país tenemos narcotráfico de, desde 1911. En 1914 se consolida de la mano de dos coroneles, a Esteban Cantú Jiménez y Abelardo L. Rodríguez. Después Abelardo se hace general, eh, se hace el hombre fuerte de de Baja California y en el 32, en el 32 lo, 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 eh, llega a la presidencia de la República como el último reducto del Maximat. Y es considerado el primer gran, gran mafioso del país. Así que tenemos narcotráfico desde entonces, pero, pero como lo conocemos hoy, la gente lo descubre en los 80. Mucha gente todavía piensa hoy que el narcotráfico en este país nace en los 80 y no, de veras. Abelardo L. Rodríguez, en algún momento dado, fue el hombre con más dinero en este país gracias a los recursos del tráfico de drogas. No era uh, este, crimen organizado, era tráfico de drogas, aunque él controlaba este, otros negocios, controlaba la prostitución en uh, Mexicali, en Tijuana, este, pero era considerado todavía narcotráfico. Y se hace el hombre más rico de México, dueño de Sonora y presidente de México. Y Miguel Alemán Valdés controla también el narcotráfico. Así que tenemos narcotráfico ya hace por lo menos, como lo conocemos hoy, hace 110 años. Yo decía 1911, pero voy a 1914, que es cuando la ONU y Estados Unidos empiezan a prohibir las llamadas drogas duras en esa época. La heroína, la cocaína este, eh, y otras drogas duras. Pero hasta antes de eso, eh, las drogas eran moneda de curso legal. ¿eh? Había eh, en, en la frontera de México, Estados Unidos, había fumaderos de opio, pero como, como cantinas. Yo recuerdo que he, he consultado documentos de Estados Unidos de esa época, 1911, 1914, tenían 350 mil adictos censados. Así que el negocio de la droga es muy viejo, pero en México de pronto da la impresión que en los 80, con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, a nace el narcotráfico. No, lo que hay en los 80 es una especie de reconfiguración, uh, reconfiguración de los uh, narcotraficantes y desaparece el cártel de Guadalajara y nacen los, uh, los cárteles uh, históricos o como lo conocemos nosotros, ¿sí? Cártel de Juárez, cártel de Sinaloa, cártel de Tijuana, este, me falta uno, cártel de Juárez, cártel de Tijuana, Ah, ah, y el cártel del Golfo. Y esos cuatro cárteles después dan origen a cualquier cantidad de cárteles, de mini cárteles, de células. Eh, 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 Felipe Calderón y Genaro García Luna crean eh, Jalisco Nueva Generación, crean la familia michoacana 
y tenemos después, eh, en ese proceso nacen los Zetas, pero todo esto es derivado de la política, y yo digo de la visión criminal, de veras, de Genaro García Luna. ¿eh? Entonces, el punto, regresamos al inicio, eh, la, la caída del Mayo Zambada y su eventual traslado a la Corte Federal en Nueva York, a, donde, a, a la del juez Brian Cogan, a donde juzgaron al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna, podría reconfigurar y cambiar eventualmente la historia del narcotráfico en este país. ¿Por qué cambiar la historia del narcotráfico en este país? Y, y la geografía, porque ellos conocen las rutas, los mapas, no solo para la, el traslado y la distribución de drogas, sino para, para el lavado de dinero. Y si entregan el Mayo Zambada, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, todos los informes que tienen sobre el cártel de Sinaloa, seguro entregarán también los informes sobre cómo opera el cártel Jalisco Nueva Generación y cómo operan todas sus ramificaciones. ¿Se va a acabar el narcotráfico? No. La verdad no se va a acabar el narcotráfico. Recuerden, en Colombia, miren, ya llegó el presidente de la República, nos vemos a rato.